Hi friends, welcome to VM's work. Now we will discuss illumination. That is basic terms. Like luminous flux, luminous intensity, lumen, candla, lex. What is the unit? In the next section, we will discuss the unit. We will discuss the term luminous flux. Luminous flux F, capital letter F, phi, represent. Luminous flux and the Varnayanale, or luminous body, or second light waves in the forms emit energy. The flux of light emitted from a luminous body is the energy radiated per second in the form of light wave. Luminous body and the Varnayanale, light emit in the or body. In the light in the source, that is the luminous body. The luminous flux in the unit is lumen. L, M, which is represented. Lumen. Luminous flux in the concept is clear. We have a picture of the luminous body. This luminous body is light source. We have a candle. Now, in a second, the source is emitted. The energy is emitted. The light in the light waves in the forms. Ethra energy emitted in the other luminous flux on the parano. Atomaka no term on luminous intensity. Luminous intensity number capital letter I which it on represent air. Luminous intensity in the Varnayal, or light source, or unit solid angled ethra luminous flux terinundan. Luminous intensity of a light source in a given direction is the luminous flux given out by the light source. Per unit solid angle. This is the first thing that we have to do. Solid angle is the Solid angle is the first thing that we have to do. The sphere is the sphere. The sphere is the area. The sphere is the area. The area is the area. The center is the angle. The angle is the angle. The solid angle is the solid angle. This is the radius of the unit. That is the unit solid angle. This is the angle of the unit solid angle. This is the angle of the unit solid angle. So, the unit of the unit sphere is the center of the unit solid angle. Then, the luminous intensity is the luminous intensity. The light source is the luminous solid angle. Luminous flux. This luminous intensity of the SI unit is candela. CD which is represented. This is a candela. It is a source of light. What is the source of light? It is a bulb or a candle. It is a source of light. It is a source of light. It is a source of light. It is a particular direction. It is a source of light. 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 We call the luminous flux unit as lumen. The lumen is in the center of a sphere and a candle. In that candle, how much amount of light is in that candle? We call it a lumen. It is the amount of light contained in one steridian from a source of one candle. The amount of light contained in one steridian from a source of one candle at its focus. An electric lamp, a light source in the Light output nama l lumen sila ikut paraya. Ada nama kita nak kalah term mana illumination. Alanggil illumination sendu kuri paray. Idena nama l capital letter E wajib tan represent dia. Illumination alanggil illumination sendu nama l satu surface n compare ayat tan paraya. A surface sil etra beri cah und. A par adine enti use ini nama l illumination alanggil illumination sendu warna term. So illumination sendu warni ni nyalu. Orang surface n de unit area lekik. Perpendicular right, etra luminous flux berindah. Adanya anda, kita adanya illuminance alanggil illumination itu parainah. The luminous flux reaching it perpendicularly per unit area. Illumination de unit an lumen per meter square alanggil lexan nu bodi parain. Apo lexan nu parainah de, uru light in de total output an. Ini lexan, nama langgini an define jadi nandu nongka. One meter radius is a hollow sphere. In the center, there is a light source in the center. Now, the light source is the surface of the hollow sphere. The surface of the 
എത്ര ഇല്യൂമിനേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇല്യൂമിനേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ലെഗ്സ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇല്യൂമിനേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് എ ഹോളോസ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് വൺ മീറ്റർ ബൈ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്യാൻഡിൽ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ലെഗ്സിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ക്യാൻഡിൽ എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലൈറ്റ് മീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ലൈറ്റ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിംഗ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇല്യൂമിനൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇല്യൂമിനൻസ് നമുക്ക് ലെഗ്സിലാണ് കിട്ടുക ഈ ലൈറ്റ് മീറ്റർ പോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ കൂടിയുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മളൊരു ഏരിയയിലെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്ത ബ്രൈറ്റ്നെസ് ലൂമിനൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ലൂമിനൻസും ഇല്യൂമിനൻസും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത് ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള ഒരു സർഫസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൂമൻസ് എത്രയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറയാം ഇല്യൂമിനൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ലൂമിനൻസും ഇല്യൂമിനൻസും ഇപ്പോൾ രണ്ട് തമ്മിൽ പരസ്പരം മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വേറെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ലൂമിനൻസും ലൂമിനോസിറ്റിയും ലൂമിനൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മെഷേർഡ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇൻ കാൻഡല പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതായത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്കുള്ള മെഷേർഡ് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലൂമിനോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അപ്പാരൻറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ബ്രൈറ്റ്നെസ് അതിനാണ് ലൂമിനോസിറ്റി എന്ന് പറയുക ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഒരു കാറിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്തായിക്കോട്ടെ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റ് രാവിലെയും രാത്രിയും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയാലും രാത്രി ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല രാത്രി ഇതിന് വെളിച്ചം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ രാത്രിയാണ് നമുക്ക് വെളിച്ചം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രാവിലെയും രാത്രിയും ഇവിടുത്തെ ലൂമിനൻസ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ രാത്രിയാണ് ഇവിടുത്തെ ലൂമിനോസിറ്റി കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമന്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു സെക്ഷ